Brazil. We learned about Brazil in another episode. What did we learn? We couldn't remember. How does one remember to remember what they have already learned? One could watch the original video to the series, yes, which is very fun and very worth watching. One could even like and subscribe. One could do all three. But to make sure everyone is up to date, here is a recap of all the information that was learned in the past video. We learned that Brazilian is not the official language of Brazil. We learned a jealous vampire was responsible for poorly translated cards. And most importantly, we learned that everything we learned was a lie. Or was it? We intend to gather that knowledge that could possibly be the truth. So let's discover even more magic in Brazil tonight on the Tinfoil Hat Files. Brazil. Scientists still struggle to understand it. It is indeed a land of mystery. There are not many other countries where Jesus buys football players, especially ones who look good kissing balls. But the truth is, is that no amount of kissing balls explains the tradition of magic card translations. Here to explain the inexplicable is, well, you might remember Dr. Ferrier, our expert from Universidad Sao Paulo Magico Estudias last visit. He might remember as well, although, That seems eu quero apenas dizer que eu não estava bêbado na última vez que eu estive aqui. Hein? Eu estava apenas é, cansado. Hein? Mas essa não é a verdadeira motivo pelo qual eu estou aqui, tá? Oh, Why Dr. Fury is here is to clarify who Vradin, a vampire nocturnist claiming to be responsible for bizarre translations of Brazilian to American, who he really is. Ele era um aluno meu que falou nos primeiros anos. Ele não é um vampiro, ele era um humano bem idiota. Mas foi quando eu vi aquele código deixado para mim, é um código que só eu e ela sabíamos. Foi aí que eu descobri que tinha alguém por trás disso tudo. The sheet in question is Professor Janina Jaboa, from Rio Magico Universidad. Jaboa and Furia have been rival professors at rival schools since they both finished their doctorates in magic studies. Eu e o Carlos, a gente se conheceu na faculdade. A gente jogava no mesmo mesão de Commander, a gente era tão novinho. O Carlos sempre ficava puto da cara e fazia o maior escarcel quando ele perdia. E isso era bem comum de acontecer. Mas era um escarcel bem fofinho, se vocês me entendem. Uma coisa foi levando a outra, a gente acabou noivo. Tudo estava indo muito bem, até que a gente recebeu uma proposta de emprego para Wizards. Para o mesmo cargo. E daí foi quando eu descobri... <coughs> O pau no cu que ele era. This strikes a question. Is there an acceptable level of bitterness when assholes are concerned? This information is something everyone needs to know. So in order to get to the truth, we ambush the both of them with a surprise call. It did not go well. Me buscar? Eu não vou tolerar esse vampiro jornalista de merda. So we tried a more formal approach. And as it turns out, the bitter asshole is as pronounced as it always was. E aí, Carlos? Janaína. É legal ver que tu não se perdeu pelo caminho. Mesmo que os teus chiliques eles tenham ficado menos legais com o tempo. Você está sendo hiperbólica. Eu não tenho chilique. Ah, tu fazia um a cada vez que tu perdia no Commander. Ah, quem se lembra de tais eventos? Tu perdeu todos os jogos de um ano inteiro. Como é que tu não vai lembrar disso? Ok, me impressiona você estar lembrando disso, sabendo que todo você não viu de maconha essa da tua cabeça. Ah, pega leve, tu tá mais bêbado do que o Mussum. It turns out that magic players in Brazil are quite similar to their American counterparts. Dr. Furia and Dr. Jibault are, like many others, complicated nerds with thinly veiled contempt for one another. And this goes double when it comes to the passionate debate of appropriate flavor texts. Eu sabia que era você por trás da das cartas. Ah, sangue delicioso! Sangue totoso! 
As coisas totosas são deliciosas, né? Você tá perigosamente chapada. Eu tô tão chapada quanto tu tá bêbado. Eu não tô bêbado. De qualquer forma, você leva tudo como se fosse uma grande piada, hein? A vida é bem divertida quando tu deixa ela ser. É, claro, eu tenho certeza que fumar toda essa babusca realmente ajuda, hein? Tu não fuma uma babusca. Ou fuma, coloca no vape, sei lá, o que importa é, toda essa babuscada aí toda faz com que a sua cabeça simplesmente abra, como se fosse um novelo de lã. Você volta para a cabeça com um estado mais imaturo, mais infantil. Olha os perigos da babusca! Ri o quanto você quiser, mas eu me pergunto se é coincidência que quando você começou a trabalhar na Wizards, logo depois apareceu o deck da quinta série. <risos> que hora é muito engraçado! Não tem nada engraçado nessa situação! <risos> Only there was and is something funny about this situation. And that situation is called the Freshman Deck, which derives its name from the emulation of what teenagers would find hilarious. And it features a bevy of filthy puns such as Slinky Head, <laughs> Sissy's Legacy, Miss Hate, <laughs> Grease <laughs> Soul, Xenagos, God of Orgies, Wild Thrust Stick. Wandering asshole, vast bush unshaven fucker, destructive orgy, drill party, smashing fucker, and slave of balls. <risos> Por isso acabara. Eu te esqueci do cor engraçado. <risos> Olha, você não pode ficar escondendo o fato de estar tá chapada. Você é culpada. Eu tô perturbado. Eu sou perturbado? Eu sou perturbado? Ok, não queria chegar nesse ponto, mas aqui vai, ó. Peru, Colosso, Destruidor de Buracos. Que? Peru, Colosso, Destruidor de Buracos. Ou você pensou que eu não fosse chegar nesse ponto, hã? Ah, tu tá só te envergonhando sozinho, Carlos. Olha, eu não tenho vergonha de compartilhar pro mundo o nosso apelido secreto. Hã? Peru, Colosso, Destruidor de Buracos era sagrado. Você compartilhou isso com o mundo. Tá bom, e se eu fiz mesmo? E daí que você fez? Você me traiu. Ou você também esqueceu isso, hein? Traição? Eu não, não vou falar sobre traição aqui. Sobre, e sobre aquela vez que tu se recusou de viver a nossa vida juntos só porque não era do jeito que tu tinha imaginado. Hã? Nós tínhamos concordado que quem ganhasse o, 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 o emprego, quem conseguisse o cargo, não importava. Que nós íamos um ajudar o outro. Mas isso não era verdade. Isso só era verdade se fosse tu que conseguisse o cargo. Você me traiu, Carlos. Você traiu a gente. Você traiu o peru colosso destruidor de buracos. Mas mais importante, tu te traiu a ti mesmo. Você tá certa. E, e, o quê? Tu... Tu tá concordando comigo? É, é, é isso aí. Você tá certa. Minha nossa. É, é e você falou claro e concisamente, é isso aí. Eu nem tinha notado que eu tava falando alto. É, é de fato, foi, foi revelador. Eu acho que isso aqui tá sendo muito forte pra mim. É, de fato. Olha... Por que, que você não vem aí a gente é, tomar algo? O que, que a tua mulher ia pensar disso? Ah, não, 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 não. É, a gente não fala muito desde que ela me trocou pelo garoto da piscina. Nossa, eu tô, tô chocada. Nossa, sério, sinto muito... Que desgraçada! Olha, você tem tanta compreensão. Você também é bem bonita. Você não envelheceu um dia desde a faculdade, né? Ai, seu bobinho. Olha. Será que você pode me perdoar? Bom, eu não sou uma mulher que não é racional. É, mas você é irracionalmente bela, né? De alguma forma isso tá funcionando. But what exactly happened here that was reasonable? The only thing I can see that qualifies for reasonable is how unreasonable this whole debacle was. One thing's for sure though, two cracked Brazilian nuts does not a country make. So it looks like the great mystery of the faraway islands of Brazil will have to be discovered in another episode. 
the truth is out there and sometimes the truth is that episode is meant to be full of intrigue and mystery and ends up becoming a daytime soap opera without any discernible provocation. So next time, we promise to return to the mystery, fear, and conspiracy you've come to know from upcoming episodes of Unsolved Mysteries. Of the Tinfoil Hat Files. Order in the court. I did do the translations. They're liars. They're liars. Don't believe them. They're liars. I think I broke a nail.